你现在需要我做什么？你现在就是要尽力帮着李卓然做事，而且一定要做好，这样才能取得他的信任。其他的事情不要考虑太多。徐曼这几年真的是不可同日而语、啊。刚跟东辰签约的时候，还是一个三线的小演员，这摇身一变，你成为一线大明星了。哎，对了，你知道吗？徐曼主演的电影入围戛纳了，她很快就要现身戛纳红毯。是吗？嗯。不过咱们跟他的合约也快到期了。嗯。这么冷的天还游泳，不怕感冒啊？这不行，没办法，我得减肥啊。行了，制片方那边来消息了，说在戛纳给你订酒店，问你有什么特殊要求。这种事儿你还先问我？我这不是尊重你吗？该尊重的时候不尊重，不该尊重的时候吓死。东城珠宝公司那边也来过电话了，说想提供你戛纳红毯的珠宝赞助，但是咱们跟东城的合约在戛纳开幕前就已经到期了。先不说续约的事，虽然说东城近几年内部出了些问题，在业内的地位也下降不少，但是我觉得这个赞助可以接。每天除了工作就是工作，我是人又不是工作机器，我有我自己想过的生活。对了，你以后少给我接待业，少给我排档期。我是你经纪人。经纪人，这么多年你就是我经纪人啊。也是你男朋友。你就从来没有想过。我真正要的是什么吗？虽说这人事部的命令还没下来，但是我觉得这总监的人选肯定早就内定好了。这年头，有能力被埋没的人还少呢。他们这样做，你不怕打击我们工作热情吗？金岩，我觉得你付出了这么多，没有得到你应有的回报，挺心塞的。这个社会有它的规则，必须要遵循。再说了，我这么努力又不是为了当上总监，我是想让东城蒸蒸日上。况且我一个小小的助理设计师，的确没有道理一步登上总监的。嗯，嗯，孟总监，你来吃饭啊？对，我那边还有朋友，没事你坐着吃吧。哎，孟总监，我是那设计部的。我坐下。你瞧瞧你啊！看来都快留在盘子里了。哎，你们说，这岁月是不是把孟总监给忘了？哎呦我去，你够了！星爷，嗯，我才反应过味儿来，你可以啊你。嗯，我真以为你要放弃这总监的竞选了呢，没想到这儿留了一手。一会儿吃完饭，吃完饭我回去就看。好。什么意思啊？谁不知道孟总监是董事长面前的红人？有董事长给你撑腰，还愁坐不进那间总监办公室吗？哎，你可别给新贤出馊主意啊！求你了。怎么就馊主意了啊？啊，你想在那个嚣张跋扈的二维那下边工作，我还不想呢。新贤，别听他说。那个孟潇潇啊，最开始只是销售部的一个小小的销售员，后来董事长亲自提名让他去了公关部
，短短两年啊，从一个小小的助理就做到了总监的位置，这速度，公司里啊，到处都在传，说不清不楚的。你看你这八卦的样啊，你就是吃不着葡萄说葡萄酸，你少在这诋毁我的女神，还女神呢。多吃一点，今儿个饭不错。好啦，一人一个，都可以姐，心眼这么巧？嗯，嗯，这你也喜欢这本书啊？那你拿去吧。哦，没关系的，我就是随便看看。这本书对于我来说无非是打发时间用的，但对你来说可不同，你可是专业人士。拿去吧。<笑>那我就不客气了，谢谢谢谢。哇，我找这本书找了好久啊。哎，心眼。一会儿买完书，要是没什么事儿，一起吃个饭吧。我知道有一家不错的地方。好啊，那我先去结个账。要一份麻辣烫，然后一个馄饨，再来一份腊肉面。好，两位稍等。谢谢，谢谢。哇，怎么啦？是不是好奇为什么我也会来这样的小店吃饭？嗯嗯嗯。嗯工作之后呢，确实是因为工作的原因，经常会去一些比较高大上的餐厅吃饭。但是去多了，那些地儿吃起来真的太乏味了，没有人情味儿。反倒呢，像这样的小店，家家都不同，各有各的风味儿。就像这家吧，我刚进东城的时候，就经常来这家吃饭。是吗？嗯，因为那时候工资少，也没钱吃大餐。所以呢，就经常来这家店点一份热腾腾的馄饨，心里温暖的不行了。孟总监推荐的店，味道一定会很好。你知道吗？刚进东城工作的时候，我那时候对于珠宝真的是一知半解。从这个设计师的书当中呢，真是学到了不少的东西。这是我最喜欢的设计师，只要他出书，我就会买。那这么说来。我可算找到知己了。我现在终于知道，为什么您可以当上销售部总监了。怎么说？做销售，一定要了解自己的产品。做销售可以不用具备设计珠宝的能力，但是一定要懂鉴赏。功课做得这么足，怪不得品味那么好。我也终于知道为什么你会在仅仅几个月的时间之内，能从设计助理晋升为项目的负责人，因为你嘴甜。孟总监，我并不是奉承您，而是我真是这么想的。我还以为你会和公司其他员工一样。拿我当成一个花瓶看，当然不会了。我知道每个人得到的都不是白来的，有太多大家看不见的艰辛还有努力。谢谢你，心言。每次看到你，我总会想起几年前的自己。作为过来人，我倒是有一些经验想跟你分享，不知道你愿不愿意听？当然。说实话，想要在东城这样的大公司当中生存，经营能力和机遇可能会占到七成，但剩下的三成也很重要。是什么呢？靠山。以目前来说，在东城
，不管你的设计有多么的出类拔萃，如果没有公司里头有实权的人来支持你，那么这些设计终究只是图纸上的一个造型。即使有幸被生产出来，到时候也不知道会被冠以谁的姓名。而就算在一些平台上能够拿到奖或者得到肯定，那么这些功劳和光芒，也不知道会被刻在谁的头上。所以我想告诉你。不要总是注重能力的提升，也不要仅仅埋头苦干，要懂得看清形势，站好队。我只是一个小小的助理设计师，哪有什么资格站队啊？正因为你有能力、有才华，所以自然有人要求你站队。嗯、心言，你是一个聪明人。我相信我刚刚说的这些话，你应该都能明白。林德村，谢谢谢谢。好啦，废话不多说了，赶紧尝尝我点的菜。嗯，谢谢。好香啊！知道了，知道了，明天就给你发货。为了报答你，我有一个消息要告诉你。啊，今天有人来餐厅调查你。调查我？就是来调查你的。说的旁敲侧击的，问我你是不是出生在加拿大，你的养父养母是谁之类的，乱七八糟问了一堆。那你是怎么说的呀？我当然没跟他说实话了。虽然我知道你出生在上海，养父养母都不是加拿大的。嗯，我跟他反着说的。我说你就是出生在加拿大，出生不久就被养父养母收养了。谢谢你啊，星星，给了他一串混沌的源代码，让他去猜吧。不愧是学编程的。哎，对了，他还给我看了一张照片，问我认不认识照片上的人，跟你什么关系之类的。照片？什么照片啊？一个四十岁左右的男人，冷冰冰的，挺帅的。等一下啊，是他吗？啊，对对对，是他，是他。谢谢你，您真好，么么，拜拜。董事长，加拿大那边传回消息了。顾星言，英文名丹尼卡，加拿大出生长大，亲生父母双亡，出生不久就被收养，没有发现与林毅相识的证据。顾星言身边的朋友也从没见过林毅。不过，有个意外发现，是什么？顾星言是拉萨尔学院的全 A 毕业生，被推荐到戴尔普斯面试。因为与 Arena 产生矛盾，而放弃了入职，选择回国。Arena， 就是那个林毅推荐过来的设计师。是的，这个人和顾心言具体什么过节不清楚，但顾心言没能进入戴尔普斯
，确实是阿瑞娜从中阻挠。原来他们早就有矛盾了。另外，董事长，今天下午两点，全球珠宝杂志的记者想对您进行独家采访。采访？什么内容？针对林夕发布会的。啊，我问过公关部了，他们正在筹办林夕新品发布会，时间定在了一周后。怎么我不知道？对不起，董事长，我也是刚知道的。赶紧查查什么情况。好的，董事长。这次灵犀的发布会是灵犀系列宣传的第一站，对未来的销售十分重要。所以我希望设计部、销售部以及公关部，确保发布会万无一失。坐，坐吧。董事长，请坐。啊，林总，我想确认一下，林夕的设计师是顾心言，对吧？但为什么我听说发布会名单上面没有他的名字？是这样，顾心言只是林夕系列中套件的设计者，林夕系列其他的产品都将由阿瑞娜来完成。但这套设计的核心和灵魂就是那个套件。如果顾心言不到场的话，我觉得有点不太合适。设计部有其他的工作安排。顾心言，你当天有什么工作安排？灵犀是你设计的。你希望到时候出场吗？我希望可以参加发布会。那就好。孟总监，把顾星言的名字加上。好。灵犀系列是东城下一季的主打产品，董事会很重视，所以到时候我会出席。好，继续开会。不打扰了，林总，现在到底是怎么回事？坐下，正在开会。这几个部门还有什么问题吗？嗯，设计部。嗯。我警告你，你不要以为你攀上了董事长就可以为所欲为，你最好收敛一点。Arena， 你什么意思啊？要不是你在背后鼓动，董事长会亲自到会议室参加一个小小的工作碰头会，然后还在会上重新点名要你参加发布会。董事长的安排，我无权过问。顾心言，我太小看你了。顾心言。董事长，请你到他办公室去。好啊，走啊，不要让你的靠山等太久了。走吧。顾小姐您好，董事长马上回来，您里边请。谢谢。宝贝女儿，这就是妈妈的办公室啊！哎，这样，你呀，自己坐在这儿玩，妈妈要开始工作啊！看看这个地方，漂不漂亮啊？啊
。妈妈，我我不想在这玩，我我想找赵阿姨一起来玩。女儿，赵阿姨工作的地方主要是在家里，照顾你的生活起居。这里呀、啊、是办公室，不是什么人都可以随便来的，懂吗？可是我就是喜欢赵阿姨。哦，妈妈知道了，你喜欢赵阿姨，妈妈也喜欢赵阿姨。可是，这里边是董事长的办公室，是妈妈要在这儿做出很多重要决定的。好了，你还小，你不懂，等你长大了就明白了。嗯。可是我现在就想长大。好好好，长大，长大啊，去吧。嗯。哇，好高。哎，青爷，董事长，过来坐吧。哎，最近工作怎么样？有难处吗？嗯，挺好的，谢谢董事长。嗯、你为东城做的贡献，董事会都清楚。你受的委屈，我们也都明白。但是东城绝不会埋没任何一个有才之人。更不能允许任何潜规则发生在这里，所以这次的发布会，我才点名要你参加。谢谢董事长。嗯，你回去好好准备一下，最好有一篇关于灵犀的发言稿，把你当初设计灵犀的初衷，以及对灵犀产品的未来展望都写进去，有没有问题？没有问题。嗯，好，来合唱。每个公司都会有一些人事纷争。但是你们年轻人千万不要因为这些琐事，就对自己事业产生迷茫，失去信心。谢谢董事长，谢谢您跟我说这些。好好干，还是那句老话，机会是留给有准备的人，啊！哎，来了。董事长让我准备一篇发言稿。这么说，尔云娜说的是真的？什么真的？哦，不是不是，我是说，你去发布会这事儿是真的。嗯。哎，我可是听说，这次的发布会上可是有《国际珠宝》这本杂志的记者在的，说不定你就成为新刊的封面人物喽。哎呀，你别做梦了。难怪尔云娜要跑过来难为你。看来是真的感受到你的压力了。哼，那是哎，我们家新源那可是未来的大设计师，反正你这条大腿我就是抱定了，我咬定青山不放松。嗯嗯。今天东城将东城降玉今日十点整宣布灵犀系列正式发售。这场发布会不仅将进行灵犀系列的全面展示。其设计师 Arena 也将出席发布会现场，这是 Arena 五年来发表的首次设计作品，街内外纷纷对此表示了强烈的关注，让我们拭目以待吧。该走了，慢点，几点了？还来不及。各位再稍等一下，马上就开始了。嗯、Arena 人呢？还没到，已经催过了。这阿瑞娜真是……嗯，稍微快点吧。好的。
林总，出事了！我今天跟他打过电话，告诉他现场有化妆师，可他不听，非要用自己的御用化妆师。你就告诉我他现在人在哪儿？堵在半路上了。知道了。这就一个道，好吧？这就一个道，你这不是停这么长时间？急什么？急什么？急什么？急什么？用呀，急也过不去呀！你们赶紧解决。好了，好了，好了，好了。你这个人怎么说话的啊？你们一直在后面看到，没看到我上车吗？没看到有人上车吗？啥？那那那那，我我我拦不到。放心，放心，放心。怎么了？你们两个人怎么了？放心。啥意思啊？你啥意思啊？啊啊！这样子啊？啊？你要走啊？怎么了？我这儿马上开始，你掌握着时间，差不多就行了啊。好的，林总。还到哎，孟总监，什么时候开始啊？现在就开始。好，好，好。各位媒体朋友们，欢迎大家光临东城旗下一望品牌林夕系列产品发布会。那么现在，让我们有请东城集团总经理林毅先生上台发言。嗯、大家好，我们今天这个发布会。不光是向大家介绍林夕系列产品，也想借这个机会跟大家宣布一下东辰集团未来的发展方向。在未来三年里，东辰集团决定将发展重心由珠宝零售转移到珠宝设计上，大力推进设计工作的研发和制作，努力培养人才，将我们的以望品牌真正做大、做强。呃，林总，就像您说的一样。东城未来的三年重点是在零售和设计。那这次为什么只来了销售总监？设计师在哪里呢？我们今天为大家准备了灵犀全系列产品，届时我们的设计师会和产品一同与大家见面。请问林总，灵犀的设计师确实如外界所说，由 Arena 小姐担任吗？让我们拭目以待吧。呃，林总。而瑞娜近几年都没有新的作品面试，请问您为什么会选择她作为林夕的设计师呢？大家都知道，阿瑞娜是著名的国际设计师，曾经设计出很多风格独特、风靡市场的珠宝饰品。虽然近两年由于个人原因没有新的作品问世，但这不能表明阿瑞娜就退出了江湖。作为在国外成名的华裔设计师，阿瑞娜选择回国发展也是理所当然的。林总，据我所知，东辰董事会内部并没有同意 Arena 成为灵犀系列的主设计师。您这么一意孤行，是否和 Arena 有什么利益的交易呢？是啊，是啊，是啊，是啊，有什么交易啊？有什么原因吗？是啊，到底怎么回事？是啊。谁赔还不一定啊？什么意思啊？啊！你别把话说上车，撞人家赔钱啊！你看人家后面停的多好，你看人家人车都撞了，在一个车头上，谁说你让车赔钱？怎么听的？师傅，别吵了，多少钱我来付，我赶时间呢。不是钱的事儿，我们都是有原则的。是。好，那你慢慢吵，换辆车。哎，你不能走，你是证人，你要留下来坐着。啊？赔钱！啊，坐坐坐，赔钱！谁赔钱？谁赔钱？林总。呃，据我所知，灵犀系列的精髓在于它手套的套件设计。那为什么不沿用它手套套件的设计师顾心言，而另聘 Arena 呢？这其中是不是和东城高层的有些人事斗争有关？是啊，是啊，是啊，是啊是有关系啊，可能是。下面让我们有请东城集团董事长李卓然先生上台讲话。大家好，请允许我荣幸的向大家引荐灵犀系列珠宝设计师顾心言，携东城新一季灵犀产品与大家见面。
兄弟，行了，来来来，快看视频去。你啥意思？你看，你看我的视频。好了好了，我得走，我不能当你的证人了，我得走了。你不能走，你不能走，你不能走，你不能走，你不能，你不能走，你不能走，你是证人，你不是证人，你不能走。报警啊！报警！我已经报警了，警察马上来了。哎，别走，别走，别走！大家好，我是东城的顾心言，可以加入东城成为灵犀系列的设计师，我十分的荣幸。嗯，灵犀系列的灵魂是灵犀套件，它的灵感来源于我对我母亲的思念。林总，没有我，你可怎么收场？谢谢董事长。走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走呃，请问之前广受年轻人好评的自主设计是由您操刀的，那之后还会有后续的设计吗？我相信以我们东城的实力，还有我们店铺的实力，这个系列是可以长期销售的。当然了，如果粉丝们可以念念不忘，我相信这个系列很快就会必有回响。哎哎，林总，现在怎么回事？各位。跟大家隆重介绍一下，加拿大著名华裔设计师阿瑞娜小姐。她是啥人呢？她将加盟东辰，与顾星岩一起成为灵犀系列的设计师共同主持工作，说好的设计总监呢 ？Seriously， 你为什么不按照通告时间提前候场？化妆啊！现场没有化妆师啊！我怎么知道路上会发生车祸？我一直把你往总监的位置上推，你自己得做出一点总监的样子吧？有点专业精神行不行？想要做设计总监，光靠过去那点名望是不够的。查清楚了，那帮人果然是一伙的。到了派出所，立马就和解了，还一块儿吃顿饭。要接着往下查吗？嗯，你觉得还有必要查吗？哎呀，看来他早就盯上发布会了，连我也瞒着。他是谁都不信任呢。要不是你早有预见，我估计得急死在现场。他以为我要扶持阿瑞娜打压顾星岩，所以他要扶顾星岩上位，用于打乱我的计划。殊不知，正中你下怀。既然顾星岩崭露了头角，又借阿瑞娜宣传了灵犀，一箭双雕，将计就计。林总，你真够厉害的。财务部、销售部，他自认为都掌握在手里。现在再安插一个亲信到设计部，那东辰就都在他的掌控之中了。退一步说，就算掌握不了设计部，也不想让设计部落在我手里。这次他既然瞒着你，说明他对你还不信任。我会努力的，可是，接下来该怎么办？接下来曲曼的戛纳之行，必定是各大珠宝品牌眼中的肥肉。我一定要拿下这一单。哎，你帮我搜集一下曲曼的资料，越详细越好。OK。
你卓然这么帮我，是为了打压林毅吗？他真正的目的是什么？为什么林毅一直让我琢磨不透？他有时好像在不遗余力的帮我，有时又那么毫无情面的打压我。他真正的目的又是什么呢？妈，随着进入职场，走的路越多，我心里的问号就越多。不过不管怎么样，我都要努力的先踏入他们的世界，那样才能更加清楚的了解这个世界我以前还有一点点佩服你，是靠脑袋吃饭，真看不出来你原来是用脸吃饭青岩啊，你和董事长有关系，早点告诉我嘛！小青，怎么连你也在胡说啊？青岩，但这次这个势头有点猛，这董事长突然要把你捧上天的节奏，你知道公司那大大小小的群里传成什么样了都？明康、小青，还有各位设计部的小伙伴们，现在这样紧要的关头，你们该是什么态度啊？不信谣，不传谣，这还差不多。谢谢。谢谢<笑>漂亮，这招啊，就等于打了林毅大嘴巴。哎，顾心言的底牌查清楚了。放心，他不是林毅的人。哎，我算是弄明白了，董事长是想把顾心言推到总监的位置上。这样子设计部就不是铁板一块了，林毅也掌不住他的命脉了。人往高处走，只要我给出的条件有足够的吸引力，只要他是个正常人，都不可能拒绝。<笑>服了，真的服了。哎，老奸巨猾。<笑>没有总监，设计部怎么进行日常工作啊？所以我早就提议。让阿瑞娜做设计部的总监，我不同意。我也不能同意一个刚到公司不到一年的新人，就做设计部的总监。诸葛亮出茅庐之前带过兵吗？英雄不问出身。阿瑞娜的知名度和他的影响力在国际上是非常大的。如果从他的影响力和能力上来看，他做设计部的总监远远要优于顾星岩。但他已经多年没出作品了，我无法信任他。哎，二位，我说两句啊。咱们东辰啊，一向是以这个自主设计，傲视国内珠宝界，是吧？所以呢，设计总监这个位置非常重要。但是像二位这样争下去，恐怕也没什么结果。珠宝设计师是一个专业度很高的这么一个人才，所以我们看，要不要拿作品来说话？艺术作品主观性很强，谁来评判好坏？是是是，我们在座的都是各自有自己的需求，是吧？谁做都不合适。
但是我觉得呀、啊，这件事呢，嗯，我倒有一个提议